Мы хорошо относимся к Литве. Они молодцы, поддерживают Украину. Но мы с Латвией. Мы а с Латвией. Но мы тоже поддерживаем вас. Да. Куда мы сейчас едем? Сейчас едем на залезночный вокзал. Да. Там люди, там, там жизни нет. Ага. А почему нет жизни? Ну вот там рядом построили, собственно, город. Чтобы построить, они сделали селения, то есть временные. Да. Все. Да, уже нет. Люди жили там сотни, сотни лет. Они там все, все у вас нет. А и что было до вот. этого? Все чтобы... было вроде хорошо. Ну, вот это курараба нам mm -hmm. при поднесли ее. Как? До, до, Вы назад. знаете, ну у нас еще терпимо вот здесь. Mm -hmm. А у людей хуже эти запахи очень страшные. Там, где другие производства. Да, да, да. Mēs šobrīd esam atbraukuši uz Viņicas rajonu, Ukrainā, kur apmēram 5 gadus atpakaļ tie tika uzsākts un veidojās ļoti milzīgs agro kompleks, kas ir izveidojies tik liels, ka viņš jau ir kļūsts par ļoti nozīmīgu spēlētāju gan pašas Ukrainas gaļas rūpniecībā, gan arī pat Eiropas mērogā. Mūsu mērķis šobrīd ir paskatīties, kādā veidā šī kompleksa darbība ietekmē vietējos iedzīvotājus vai pozitīvi vai negatīvi, vai ir kaut kādas lietas, ko vajadzētu uzlabot. Što je to za odstojniki? No, tam odstojni kurjati. Od eto. A stav nahođi se odstojniki. Za odpoda. Odpoda. No, ja vam še da narušaju ili što? Ne, da se ovo. Alo. Pokažite nam. No, čas ja vazmu i pokažu. Da ne kriči. Što to za ikola se kriči? Alo, ja te što to narušaju? U mene gdje to zapah je. U mene što to zbrasujete. Što to ne sradu na izdjaješ? Ikola? Znajete što? Kada ikola не не владеет ситуацией и начинает на специалиста кричать. Да не кричим, покажите нам, куда спрашивать. Я тебе сейчас должен показать. Ну сегодня. Я вот сейчас вот ты. На сегодня на протяжении два дня. Товарищи колок, вы для того, чтобы мы могли вам показать, вы можете написать нам бумагу. У меня есть свой технологический регламент. Я работаю. Mēs atbraucām uz atrīšanas iekārtām un no sākuma mēģinājām normāli parunāties ar vietējiem cilvēkiem kādas tehnoloģijas, jo tieši Nīderlandi interesējās par to, kādā vērā viņi attīra tīra tehnoloģijas, kādas kompānijas piesaista, lai tas viss tiktu darīts. Bet vietējais ekologs sāka runāt diezgan kategoriski pieprasīt, lai reālos parādu, kur tieši ūdens nonāk un tā tālāk un tā joprojām. Tie vietējie cilvēki, kas ir speciālisti un apsārgu un īpašnieki, nu, tā kā viss šitai menedžēja palika agresīvi, un tie ir kategoriski, nu, ka zinām, vairāk parāda arī viņu attieksmi pret vietējiem iedzīvotājiem. Nu, viens puses ir tā formālā daļa, kur viņi saka, ka viss noteikti tā kā vajag un, ka inspekcijas ir, bet, nu, otrs puses, reāli, kaut kāda dialoga viņi neveido ar vietējiem cilvēkiem, un tas acīm redzot rāda kaut kādas zīmi, un tiet mēs turpināsim skatīties, vai tik tiešām ir kaut kādas problēmas. Ребят, vi tu šņi pakiet, ti, nu, kto tam rūzumīja po našu? Jā, jā, gavarīju. Skažīs, būt laska, šo ne pakiet na našu teritoriju, vi šņi tu da zacīt tam jau ļūdi, pēc mūsu teritorija ohroņājīca, būt laska, pakiet na našu teritoriju. Mums ir jāiet, tāpēc, Да. А, Будь ласка, покиньте нашу территорию, mm -hmm. видите туда, и там звите, будь ласка, снимайте, рубите себе репортаж. Хотите понты да. покидать, покидайте. Да. Там вы кидаете понты, ну, никто же понты не кидает. Кидаете вы. Это вы кидаете понты. Раз выгнули из милиции, то выгнули из милиции. Не, не, не переживайте. Хорошо. Nav dūma bez uguns. Mēs neatbraucām uz pilnīgi tukšu vietu, kur ir viss kārtībā un kur nav nekāda sūdzība. Šī vietējā organizācija jau piec gadus strādā pie šīm lietām. 
un tie fakti nāk ārā. Bieži vien šie vietējā, protams, pārspīlē šīs lietas, un, un tas ir pilnīgi jūtams. Tas noteikti apgrūtina mūsu darbu, reālo noskaidrot faktus un uh, reālās lietas, bet uh, skaidrs, ka nav dūmbe zukums, jo tādas uh, dziļas ieinteresētības uh, kaut kādā veidā atriepties šiem cilvēkiem, viņiem, protams, ka nav. Kuri dokļi kiškī tam? tam nie, kuri dokļi tam nemā? Nu, no, no, ja idu do domu kažni, každo no, no čistik lesi uže tu ganja na spotivi, sve to. Vodi ih prerobjajt na kosnu muku. A kam? Da je skik u sve voze. Ma se ona ovaj zakopanje. A, to zakopanje, da? Da. Na glubinu 4 metra, 3 metra. Suda ona vrhova. Šob ljudi Чтобы люди не видели, да? Угу. Чтобы что там выходит. Они туда глубь, попробуй туда. Ну, а бач немае, не пускает сегодня мне. Я как это выглядит, когда они пускают эту воду? Бывает, что такие гриб где-то полтора-два метра. Блин. Да? Да. Šitā ir um, agroka kompleksa visa uh, vizuāla identitāte. Tu var redzēt ar kādiem autobusiem viņi cilvēkus vadā. Uh, un, uh, tas ir uh, Viņicka Ptaho fabrika, tas ir uh, Viņicas uh, putnu fabrika. Un, uh, tirgū viņi iet ar šo zīmoli Naša Rjaba. Īstenībā baigi viltīgi, tāpēc, ka uh, Naša Rjaba viņi iet uz, 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 do, ar domu par to, ka tas ir vietējais produkts, vietējais putnis, un respektīvi, ka tu ēd, vie, nu, vietējo, ja tu viņu to pērc. Bet tagad tu paskaties to struktūru un uh, par eksportu tam visam, tad tu saproti, ka tas tā gluži nav. Nu, tu ne tu tam. Un, jā, runā par Ukrainu viņi ir daudz tuvāk nekā mums liekas. Un šie cilvēki ir daudz tuvāki nekā mēs pat varam iedomāties. Un to vajag jebkuram cilvēkam, lai to vislabāk saprast, vajag izjust un atbraukt uz šajiem. Un uh, viņi šobrīd cīnās par tām elementārajām lietām, kas jums šķiet dabiskas. Par vārdu brīvību, par spēju līdzdarboties, spēju ietekmēt procesus. Diemžēl, pat arī pēc dažādām revolūcijām šajās valstīs un pat pēc stingras politiskas nostājas tuvoties Eiropas vērtībām, tieši cilvēktiesību, līdzdalības un demokrātijas jomā, ir ārkārtīgi daudz problēmu, kas šeit ir. Un sastopoties ar šīm lietām, ko cilvēki cīnās, ar šo minimālo uh, atbalstu, mēs varam ļoti daudz ko palīdzēt. Un, uh, un tas, ko mēs varam palīdzēt, tieši atba- atbraucot, pastāstot, kā mēs dzīvojam, ko mēs esam izdarījuši. Cilvēki kļūst spējīgi sevi novērtēt vai redzēt sevi nevis kā upurus, bet kā pilntiesīgus sabiedrības locekļus. Un man šķiet, ka tā ir pats svarīgākā lieta, kas mums ir, jo nav jau tā, ka mēs badā dzīvojam, bet mums ir vismaz brīvība, brīvība izteikties. Šeit bieži vien tas nav. Esmu diezgan daudz gadus nostrādājis dažādās jomās un diezgan ātri es sapratu, ka pasauli ir plašāk un jautājumi ir daudz ziļāki, lai viss mūžu nosēdēt vienā kabinetā un pie viena datora un strādāt ar vienām tā pašām tēmām. Un kaut nedaudz pieskaroties kaut kādām pilsoniskās aktivitātes jomām, es diezgan ātri sapratu, ka tas ir tas, kā es gribu nodzīvot savu dzīvi. Uh, jo uh, tas, pirmkārt, tam ir daudz interesantāk, tas ir aizraujošāk, un uh, tas ir ceļš arī ne tikai uz ieguldījumu, 
mūsu pasaules vai Latvijas attīstībā, bet tas ir ļoti liels ieguldījums arī man tas personiskā izaugsmē. Tā ir iespēja katru dienu dzīvot un katru dienu iemācīties kaut ko jaunu, katru dienu iemācīties un sastapt jaunus cilvēkus. Un, un, un tās ir kā narkotikas. Tās ir narkotikas, kas man ir ievilkuši sevī un es savu dzīves veidu vismaz tuvāko gadu laikā negribu mainīt. Arī šis stāsts par Ukrainas dienas uzņēmē darbības čautnes izzināšanu un tie rezultāti, ko mēs sasniegsim, pateicoties šīs nedēļas darbam, un lai man, arī manai līdzdalībai būs diezgan nozīmīgi, jo pēc trīs dienu faktu salikšanas, ko mēs ieguvām Ukrainas laukos, un tā, ko jau mēs uzzinājām šodien, strādājot Kievā, ir pilnīgi skaidrs, ka tur tajā uzņēmumā tuvākajā vai tālākajā nākotnē izmaiņas būs. Un, un tās nāks tikai un vienīgi pa labu vietējiem iedzīvotājiem. kad vārds konkurenta tīri attīstības prizmā, valstu attīstības prizmā izzudīs no mūsu ierastās runas vai vispār pieņēmumiem par to, kā ir jāatūjas kad pasaulē būtu jāatīst tās valstotiesas konkurentes. Es domāju, ka tas ir aplams pieņēmums. Jo mums vienmēr ir jāatcerās, ja mēs uh, konkurējam, ja mēs dzīvojam konkurētu apstākļus, vienmēr būs cilvēki, kas uzvarēs un būs vienmēr cilvēki, kas zaudēs. Un, un mums nav nevienam jābūt uzvarētājam. Es domāju, ka mums ir jāpalīdz tāpēc, lai pasaule vai tās pasaules valsts, kas šobrīd ir šajā attīstības ceļā spētu, pašas noteikti savu nākotni, pašas noteikti arī savus prioritātes, un lai viņas nespētu manipulēt. Un tā vērtība, kas mums būtu jādod šīm valstīm, Un šī pieredze tas ir tiesiskums, tā ir demokrātija, tā ir cilvēku brīvība un visas šīs lietas, ar kurām mēs jau šobrīd dzīvojam, kas mums liekas pasaprotamies.